Realme shop so much extra coach, red me shot a compression day, not to not a mobile phone, near Sharjon. Our Tari Daravagota, Gotomashe, Realme, duty phone, Shilo, Artahoche, Realme five, Ebong, Realme five pro. To Realme five, actually all positive with a best darn kitchen, a mother juno offer coach. Jamadarun, Realme five, Amrapache, quad camera setup. Shasha Roche, giant actor battery, Ebong, giant active display. For a shop coach, Milo, O mobile to busted with a best darn kitchen, actually offer coach. The A mobile to last act shop to Hamakasilo, Amar user. Experience up another Kashi Aske, share coach. A mobile to Bortoman Shuma, Chodhajaba, Chodhaja, Pashotaka de Japni Kinen, Shaketra, Apnajunashole, Kamun Hobebong, Kotota Balo Hutepare. Current Akshop to Hami Motamoti at the Balo Pressure the Achebum, Action User Ashole Jebabi Babor Kore, Regular User Bolen, Ba, Action Heavy User Bolen, Tami Shebabi Ashole Chesta Kodici. Yatami Mobile Funtani, India the Gichilamibum, Shakan a travel purpose, Shilam Shaketra, Onitan Chobito Hochebum, Bibin of Habe Ashole Mobile Take, Get a good Daka Hoche. So, a mobile dar full actor review thakche. Ebang pottekta jenisher review paasha paashi. Amar experience kya monchilo? Shayi bishetai share korbo. Aar amader asker video sponsor hoteche Intel Mobile and Computer. Jader kache a mobile the bortho mane available royeche. Apna chaile tadhe shop theke a mobile phone the collect korte parbein. Aar tadhe shop royeche Mirpur Shopping Center er pass dalate. Amar video description er tadhe shop er shomos to rakam detail dewar royeche. Apna chaile shekhan theke tadhe shadhe khub shaw hojai contact korni the parbein. Bora bora mato apna dekhon Sam John. Aar ami Sam royeche. Apna dekh shathe. Jaran otun royeche. অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন তো প্রথমে আমি মোবাইল ফোনের ডিজাইন এন্ড বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি মোবাইলটির ডিজাইনটি হচ্ছে ব্যাক সাইড এটাতে আসলে প্লাস্টিক ফিনিশ রাখা হয়েছে এবং ব্যাক সাইড প্লাস্টিক হলেও দেখতে বেশ দারুণ লাগবে কারণ এখানে একটা কালার শিফটিং এর বিষয় রয়েছে কালার শিফটিংটা হচ্ছে এরকম যে সেখানে আপনারা ডায়মন্ড কাটিং এর একটা কালার শিফটিং পাবেন যে কারণে অবশ্যই মোবাইল ফোনটিকে দেখতে বেশ ভালো লাগবে এবং কিছুটা গ্লাস বোর্ডের মতো লাগবে তবে এটা হাতে নিয়ে আপনি ওই ধরনের প্রিমিয়াম ফিল পাবেন না যেটা আপনার কাছে দেখতে লাগছে অর্থাৎ মোবাইল ফোনটা দেখে আমার কাছে বেশ ভালোই লাগছে বাট আমি যখন হাতে নিয়ে এটা আসলে ইউজ করছি বা ধরে ব্যবহার করছি তখন আমার কাছে এটা খুব বেশি প্রিমিয়াম ফিল দিচ্ছিল না মানে একটু চিপ কোয়ালিটির মোবাইল ফোন বলেই আমার কাছে মনে হচ্ছিল আর এই মোবাইল ফোনটা বেশ লম্বাটে টাইপের অর্থাৎ এর যে ডিসপ্লেটা দেওয়া হয়েছে তা হচ্ছে 20:9 এসপেক্ট রেশিওর যে কারণে ডিসপ্লেটা বেশ লম্বা শেপের লম্বা শেপের হলেও মোবাইল ফোনটা কিন্তু বেশ চওড়া নয় চওড়া না হওয়ার কারণে আপনি এক হাতে ভালোভাবে ধরে ব্যবহার করতে পারবেন আর যেহেতু প্রথমেই শুনেছিলাম আমরা মোবাইল ফোনটিতে একটা জায়ান্ট ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে যার ফলে মোবাইল ফোনটার থিকনেসটা একটু বেশি রয়েছে অর্থাৎ মোবাইল ফোনটা বেশ মোটা হবে মোটা হলেও অবশ্যই আপনি চার্জিং ব্যাকআপ বেশ ভালোই পাবেন তো এবার আসা যাক এর ডিসপ্লে সেকশনে এর ডিসপ্লেতে দেওয়া হয়েছে 6.5 ইঞ্চ একটি আইপিএস এলসিডি ডিসপ্লে যার রেজোলিউশন হচ্ছে 720 গুণ 1600 পিক্সেলস আর এর পিপিআই ডেনসিটি 269 আর এই ডিসপ্লেটি একটি 20:9 এসপেক্ট রেশিওর ডিসপ্লে প্রথমেই বলেছিলাম ডিসপ্লেটা একটু লম্বা শেপের তো এই ডিসপ্লেটা একটি 720p ডিসপ্লে 720p ডিসপ্লে হলেও এর কালার শার্পনেস এর তেমন একটা ঘাটতি মনে হবে না তবে আপনি যখন টেক্সট গুলো পড়তে যাবেন বা টেক্সট পড়তে যাবেন সেই ক্ষেত্রে আপনার কাছে এর শার্পনেস এর কিছুটা ঘাটতি মনে হতে পারে এমনিতে রেগুলার ইউজ আছে বিভিন্ন কনটেন্ট দেখার ক্ষেত্রে কোনো ধরনেরই সমস্যা মনে হয় না সাধারণত আমরা যতটুকু দূরত্ব থেকে মোবাইল ফোনগুলো ইউজ করে থাকি সেইটুকু দূরত্বে আপনার ভিডিওগুলোতে যে শার্পনেস এর একটা ঘাটতি রয়েছে সেই বিষয়টা লক্ষণীয় হবে না ডিসপ্লেটা বেশ পাঞ্চি টাইপের কিছুটা কালারফুল ডিসপ্লে অর্থাৎ একটু ভাইব্রেন্ট টাইপের কালার দেবে যার ফলে দেখতে বেশ ভালোই লাগে সাইড ভিউইং অ্যাঙ্গেল থেকে তেমন কোনো ধরনের সমস্যা আমি পাইনি সাধারণত আইপিএস ডিসপ্লেতে যতটুকু আমরা সাইড ভিউইং অ্যাঙ্গেল থেকে প্রবলেম দেখতে পাই বা যতটুকু আমরা শিফটিং দেখতে পাই ততটুকুই আপনি পাবেন যেহেতু এটি একটি 20:9 এসপেক্ট রেশিওর ডিসপ্লে যে কারণে এতে কনটেন্ট দেখার মজা অন্যরকম এই ডিসপ্লে তো থাকছে একটি ওয়াটার ড্রপ নস যেটা আমরা এখনকার রেগুলার যে কোনো ফোনেই দেখতে পাচ্ছি তো এই ডিসপ্লে নিয়ে আমার খুব একটা কমপ্লেইন নেই ডিসপ্লেটা আমার কাছে মোটামুটি মনে হয়েছে এই দামে এরকম ডিসপ্লে হতে পারে সেটা ঠিক আছে এই ডিসপ্লের যে চীন এরিয়াগুলো রয়েছে উপরে নিচে এই চীন এরিয়াটা আর একটু চিকন রাখা যেত তো চীন এরিয়াটা একটু মোটা বলে আমার কাছে মনে হয়েছে এবং পাশের সাইড বর্ডার যা রয়েছে তা মোটামুটি ঠিকই আছে এবার আসা যাক এই মোবাইল ফোনের পারফরম্যান্স এর প্রসেসর হিসেবে আমরা কি পাচ্ছি এবং এর থেকে আমি আসলে কেমন পারফরম্যান্স পেয়েছি এই মোবাইলটিতে প্রসেসর হিসেবে দেওয়া হয়েছে স্ন্যাপড্র্যাগনের একটি প্রসেসর অর্থাৎ কোয়ালকম স্ন্যাপড্র্যাগন সিক্স সিক্সটি ফাইভ অক্টাকোর প্রসেসর যেটা একটি এলেভেন ন্যানোমিটার প্রসেসর আর এর গ্রাফিক সেকশনকে পাওয়ার করবে অ্যাড্রেনো সিক্স ওয়ান জিরো তো এই প্রসেসর আসলে কেমন ছিল যদি রেগুলার ইউজেসের কথা বলি সেই ক্ষেত্রে আমি এই প্রসেসর থেকে একেবারেই সন্তুষ্ট রেগুলার ইউজের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের সমস্যা হয়নি কোনো ধরনের ল্যাগের দেখা পায়নি নর্মালি আপনি একজন রেগুলার ইউজার যদি হয়ে থাকেন বা নর্মাল ইউজ
একটা মিডিয়াম সাপোর্ট দিতে পারবে লাস্ট এক সপ্তাহের ব্যবহারে আমি এটাকে আসলে র্যান্ডমলি ব্যবহার করেছি এবং ছবি তোলার ক্ষেত্রে আসলে বলা যায় র্যান্ডমলি ছবি তুলেছি অর্থাৎ একসাথে এক নাগারে অনেক ছবি তুলেছি এরকমই হয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে মোবাইল ফোনটা কিছুটা হিট হয়েছে কিছুটা গরম হয়েছে তবে কোনো ধরনের ল্যাগের দেখা বা কোনো ধরনের ওই ধরনের সমস্যা হয়নি তো সেই ক্ষেত্রে বলবো যে এর রেগুলার ইউজেসে এর প্রসেসার থেকে আপনি একটা ভালো ব্যাক পেয়ে যাবেন মোবাইল ফোনটির অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে রয়েছে অ্যান্ড্রয়েড পাই এবং কালার ওয়েস সিক্স আমার কাছে যে ডিভাইসটা ছিল এটা হচ্ছে তিন বত্রিশ জিবি এছাড়াও আরও ভেরিয়েশন রয়েছে আপনারা চার চৌষট্টি কিনতে পারেন একশো আঠাশ জিবিরও কিনতে পারেন সেই ক্ষেত্রে আপনারা আরও ভালো পারফরমেন্স এর থেকে আশা করতে পারবেন যারা একটু হেভি ইউজার রয়েছেন তারা যদি এই মোবাইলটাই নিতে চান তাহলে অবশ্যই আপনারা চাইলে একটু বেশি ভেরিয়েন্টের যেগুলো রয়েছে ওগুলো নিয়ে নিতে পারেন তো এবারে কথা বলা যাক এই মোবাইলটির বিশেষ আকর্ষণ অর্থাৎ যে জিনিসটার কারণেই হয়তো বা আমরা অনেকেই এই মোবাইলটার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি বা হবো বা কিনবো আর সেটা হচ্ছে এর ক্যামেরা সেকশন এর রেয়ারে থাকছে কোয়াট ক্যামেরা সেট আপ চারটা ক্যামেরা যেখানে চারটা ক্যামেরা চারভাবে কাজ করবে চার কাজের জন্যই ব্যবহার করা হয়েছে এখানে যে প্রধান লেন্সটি সেটা হচ্ছে বারো মেগা পিক্সেলের যেটা মেন লেন্স হিসেবে ব্যবহার হবে এর সাথে রয়েছে একটি এইট মেগা পিক্সেলের আল্ট্রা হোয়াইট লেন্স এবং যেটা দিয়ে তোলা যাবে আল্ট্রা হোয়াইটের ছবি আর তার সাথে রয়েছে একটি টু মেগা পিক্সেলের আল্ট্রা ম্যাক্রো লেন্স যেটা ম্যাক্রো ছবি তোলার ক্ষেত্রে ব্যবহার হবে অর্থাৎ যারা ফটোগ্রাফার রয়েছেন ফটোগ্রাফি করতে পছন্দ করেন ছোট জিনিসকে আপনারা বড় করে তুলতে পারবেন ম্যাক্রো ফটোগ্রাফি যেগুলোকে বলা হয় সেটাই আপনারা করতে পারবেন এবং সেই সাথে আরও একটি লেন্স রয়েছে যা হচ্ছে টু মেগা পিক্সেলের এবং এটি ডেপ সেন্স করার ক্ষেত্রে ব্যবহার হবে অর্থাৎ পোর্ট্রেট তোলার ক্ষেত্রে ডেপ সেন্স করবে তো এখানে চারটা ক্যামেরা রয়েছে যারা আসলে ফটোগ্রাফি করতে পছন্দ করেন তাদের ক্ষেত্রে হয়তো বা চারটা ক্যামেরা অনেক বড় একটা ইস্যু হয়ে দাঁড়াতে পারে রিয়েলমি ফাইভের ছবির প্রসেসিং আমার কাছে বেশ ভালোই লেগেছে আগের ক্যামেরাগুলো যেমন ছিল তার থেকে এর ক্যামেরা আমার কাছে কিছুটা বেটার বলেই মনে হয়েছে জাস্ট আর একটু শার্পনেস যদি থাকতো আর একটু ডিটেল থাকতো এবং সেই সাথে ডায়নামিক রেঞ্জটা যদি মেন ক্যামেরার আর একটু মানে অপটোমাইজ করা যেত তাহলে অবশ্যই আরও ভালো মানের ছবি পাওয়া যেত তবে ওভারঅল আমি এর ছবি নিয়ে মোটামুটি সন্তুষ্ট এবং সেই সাথে রয়েছে এর আল্ট্রা ওয়াইড লেন্স আল্ট্রা ওয়াইড লেন্সের ছবিও খারাপ না আল্ট্রাওয়াইট লেন্স দিয়ে মোটামুটি আপনারা যারা বিস্তৃত জায়গা জুড়ে সুন্দর এলাকার ছবি তুলতে চান তারা চাইলে আল্ট্রাওয়াইট লেন্সটিও দেখতে পাবেন আর একই সাথে রয়েছে ম্যাক্রো লেন্স ম্যাক্রো লেন্স দিয়ে আমি কয়েকটা ছবি তোলার চেষ্টা করেছি এবং তুলেছিও আপনি মোটামুটি এটা দিয়ে যে কোনো ছোটো অবজেক্টের ছবি বেশ বড় করে সুন্দরভাবে তুলতে পারবেন তো এবারে জানা যাক এর পোর্ট্রেট মোড নিয়ে এতে দেওয়া হয়েছে একটি টু মেগা পিক্সেলের ডেপ সেন্সার যা পোর্ট্রেট তোলার ক্ষেত্রে ব্যবহার হবে এবং পোর্ট্রেট মোটামুটি বেশ ভালোই এস ডিটেকশন বেশ ভালোই রয়েছে মোটামুটি ভালো মানের একটি পোর্ট্রেট আসলে আপনি এটা থেকে পাবেন পোর্ট্রেট নিয়ে আমার তেমন কোনো কিছু বলার নেই পোর্ট্রেট এই বাজেটের ফোনগুলোতে সাধারণত যেমন হয় তার থেকে খারাপ হবে না একটু ভালোই হবে আর এর মেইন ক্যামেরা লো লাইট পারফরমেন্স অ্যাভারেজ কোয়ালিটির বলা যায় অর্থাৎ আমরা সাধারণত এই বাজেটে যে ধরনের মোবাইল ফোনগুলো দেখে থাকি এবং তার লো লাইট পারফরমেন্স যেমন হয়ে থাকে এটাও ঠিক সেরকম শাটার স্পিড অনেকটাই কমে যাবে এবং যার ফলে আপনার যে কোনো মুভিং অবজেক্টের ছবি তুলতে পারবেন না আর যদি স্টেডিভাবে ছবি তুলতে পারেন সেই ক্ষেত্রে মোটামুটি একটা ছবি পেয়ে যাবেন তবে অনেক নয়েজ এবং হ্যাজলার দেখা ছবিতে চলে আসবে ওভারঅল এটাই ছিল এর ক্যামেরা সেট আপ ব্যাক সাইডের ক্যামেরা সেট আসলে মোটামুটি এরকম তো যারা চারটা ক্যামেরা আলাদা মোবাইল ফোন চাচ্ছেন তাদের জন্য অবশ্যই এটা একটা ভালো অপশন হতে পারে তো এবারে জানা যাক এর ফ্রন্ট ফেসিং হিসেবে আমরা কি পাচ্ছি সাধারণত আমরা সবাই জানি যে রিয়েলমি ওপো ভিভো এদের ফ্রন্ট ফেসিং ক্যামেরাটা মোটামুটি ভালো হয়ে থাকে অর্থাৎ আপনাকে সুন্দর সাদা করে দেবে তো এই ক্যামেরাও তার ব্যতিক্রম নয় এই ক্যামেরাটাও ঠিক সেরকমই আপনি যেরকমই হয়ে থাকুন না কেন আপনাকে বেশ সুন্দর বানিয়ে দেবে এই মোবাইল ফোনটি অর্থাৎ আপনার স্ক্রিনকে একটু বেশি ব্রাইট করে দেবে সেই সাথে স্মুথ একটা ভাব দেখা যাবে যে কারণে এই বিষয়টা আমার আপনার অনেকেরই হয়তো বা পছন্দ না তবে ওভারঅল এর ফ্রন্ট ফেসিং ক্যামেরাটাকে আমি খারাপ বলবো না ফ্রন্ট ফেসিং ক্যামেরাটি মোটামুটি ভালো রয়েছে যারা সেলফি লাভার রয়েছেন তাদের জন্য আশা করি এর ফ্রন্ট ফেসিং ক্যামেরাটা ভালোই লাগবে ফ্রন্ট ফেসিং ক্যামেরাটা বেশ ওয়াইড অ্যাঙ্গেল রয়েছে যার ফলে আপনারা গ্রুপ সেলফি তোলার ক্ষেত্রে এটা বেশ কাজে দেবে তো এখানে নিশ্চয়ই আপনার ফ্রন্ট ফেসিং ক্যামেরা কয়েকটি স্যাম্পল দেখলেন আশা করছি বুঝতে পারবেন এবং ফ্রন্ট ফেসিং ক্যামেরার পোর্ট্রেট মোডও বেশ ভালো রয়েছে তো আমরা হয়তো মোবাইল ফোনটিতে সেভেন টোয়েন্টি পি ডিসপ্লে পেয়েছি তারপরেও মোবাইল ফোনটিতে কিন্তু আপনি ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন ফোর কেতে অর্থাৎ ফোর কেতে এই মোবাইল ফোনটি দিয়ে ভিডিও রেকর্ড করা যাবে তবে ফোর কেতে রেকর্ড করার সময় কোনো ধরনের স্টেবিলাইজেশন পাবেন না
এক সপ্তাহে মনে আমি ফুল চাষ করেছি চারবার এবং আমি মোটামুটি ভালোভাবেই ব্যবহার করেছি সেই হিসেবে আমি এটা দিয়ে বেশ ভালো মানের ব্যাকআপ আসলে পেয়েছি তবে এখানে দুঃখের বিষয় হচ্ছে ব্যাটারি চার্জ হতে একটু বেশি টাইম লাগে একটু লং টাইম বসে চার্জ হয় যেহেতু জায়েন্ট ব্যাটারি এবং সেই সাথে এটাতে নেই কোনো ধরনের ফাস্ট চার্জিং সিস্টেম দ্যাটস হয় এটাতে চার্জ হতে একটু বেশি সময় লাগে তবে বেশি সময় লাগলেও যখন আপনি একটা বেশি লং টাইম ব্যাকআপ পেয়ে যাবেন ওভারঅল আপনার কাছে যদি গড় হিসাব করেন তখন আর বিষয়টা খারাপ লাগবে না তখন মনে হবে একটু কষ্ট করে বেশি সময় ধরে চার্জ করি আর ব্যাটারি নিয়ে আপনি স্যাটিসফাইড থাকতে পারবেন আর এই মোবাইল ফোনটির ফিঙ্গার প্রিন্ট সেন্সরটি দেওয়া হয়েছে এয়ার রেয়ারে রেয়ার মাউন্টেড ফিঙ্গার প্রিন্ট সেন্সর রয়েছে ক্যামেরা সেট আপের পাশেই আর ফিঙ্গার প্রিন্ট সেন্সরটি ছিল সুপার ফাস্ট এবং সুপার অ্যাকুরেট সেই সাথে এর ফেস আনলক সিস্টেমটি ছিল বেশ দারুণ ফেস আনলক সিস্টেমটিও বেশ দ্রুতই কাজ করে তো ওভারঅল এর ব্যাটারি ফিঙ্গার প্রিন্ট সেন্সর এবং টুকটাক অন্য যে জিনিসগুলো রয়েছে এগুলো নিয়ে আমার কোনো ধরনের কমপ্লেন নেই এগুলো নিয়ে আমার কাছে মোটামুটি বেশ ভালোই মনে হয়েছে সেই হিসাবে ঠিকই আছে মোবাইল ফোনটিতে মাইক্রো ইউজের বদলে ইউএসবি টাইপ সি কোড ব্যবহার করা গেলে আর একটু সুন্দর লাগতো আর একটু ভালো হতো তো একজন ইউজার হিসেবে মোবাইল ফোনটি ব্যবহার করার পরে আমার কাছে যে সমস্ত জিনিসগুলো খারাপ মনে হয়েছে বা যে সমস্ত জিনিসগুলো আর একটু ভালো করা যেত সেগুলো হচ্ছে মোবাইল ফোনটাকে আমার অতিরিক্ত ভারী মনে হয়েছে মোবাইল ফোনটা আমার কাছে অতিরিক্ত বড় মনে হয়েছে এবং মোবাইল ফোনটার থিকনেসটাও একটু বেশি রয়েছে আর মোবাইল ফোনটা হাতে ধরে ততটা প্রিমিয়াম ফিল পাওয়া যায় না যতটা দেখতে লাগে আর সেই সাথে মোবাইল ফোনটার যে লাউড স্পিকার রয়েছে অর্থাৎ মোবাইল ফোনটার স্পিকারটা আমরা পেয়েছি এর নিচের সাইডে তবে এইখানে আপনি সাধারণত যে কোনো ভিডিও দেখার ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত মোবাইল ফোনগুলো যেভাবে আসলে ধরি তো সেই ক্ষেত্রে আসলে ধরতে গেলে এটা টোটালি ব্লক হয়ে যায় এবং একেবারে কোনো ধরনের সাউন্ড আপনি শুনবেন না এটা একেবারে টোটালি সাউন্ডলেস হয়ে যায় যারা মোটামুটি গেম খেলেন তাদের গেমের সাথে সাউন্ডের প্রয়োজন হয় তাদের জন্য এটা একটা সমস্যা হতে পারে কারণ মোবাইল ফোনটা আপনাকে এভাবে ধরেই আসলে গেমটা খেলতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে আসলে এটা একটা সমস্যা আমার কাছে মনে হয়েছে আর এছাড়া রেগুলার ইউজ এসে এই মোবাইল ফোন থেকে তেমন কোনো প্রবলেম আমার কাছে মনে হয় না সব কিছু মিলে আমার কাছে মোটামুটি ভালোই মনে হয়েছে তবে এখানে আপনি যদি চোদ্দো হাজার টাকা বাজেটে এই মোবাইল ফোনটা কিনতে চান বা চোদ্দো হাজার প্লাস দিয়ে এই মোবাইল ফোনটা কিনতে চান সেই ক্ষেত্রে কম্পিউটার হিসেবে রেডমি নোট সেভেন এস রয়েছে রেডমি নোট সেভেন এস এই বাজেটের ভিতরে আমার মনে হয় তার বিল্ড কোয়ালিটি ওভারঅল এর থেকে খারাপ হবে না অবশ্যই ভালো হবে এবং যেহেতু সেটা একটা গ্লাস বডির ফোন এবং দেখতেও মোবাইল ফোনটাকে বেশ দারুণ রয়েছে এবং ওভারঅল ওই মোবাইল ফোনের সাথে যদি এই মোবাইল ফোনের পারফরমেন্স নিয়ে হিসাব করেন ক্যামেরা বা অন্যান্য দিকগুলো যদি হিসাব করেন সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয়েছে ওই মোবাইলটাও খারাপ হবে না ওভারঅল দুটা মোবাইল ফোন কম্পেয়ার করলে আমার কাছে মনে হয়েছে রেডমি নোট সেভেন এসটা বেটার হবে রিয়েলমি ফাইভের চাইতে মোবাইলের টুকটাক আরও অনেক কিছুই রয়েছে যেগুলো হয়তো বা আপনারা অলরেডি জানেন কারণ এর রিভিউ আমি জানি আপনারা অলরেডি দেখে নিয়েছেন তো আমি আসলে শেয়ার করতে চাচ্ছিলাম যে প্রত্যেকটা জিনিস ধরে ধরে যে এর থেকে আমি এর এক্সপিরিয়েন্স কেমন নিয়েছি এটা থেকে আমার কেমন লেগেছে তো চোদ্দো হাজার টাকা বাজেটের ভিতরে আপনার যদি এই সমস্ত জিনিসগুলো ভালো লেগে যায় তাহলে অবশ্যই আপনি এই মোবাইল ফোনটি নিয়ে নিতে পারেন তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্টস অ্যান্ড শেয়ার করবেন আর যার চ্যানেলটিতে নতুন রয়েছেন আবারও বলছি অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন আর আমাদের পরিবারের একজন হয়ে যান